எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு பிரிங் டிவைன் மைண்ட் சேனல் நான் உங்களோட மத்தி தேங்க் யூ சோ மச் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ அண்ணையிடம் நீ அன்பை வாங்கலாம் தந்தையிடம் நீ அறிவை வாங்கலாம் இரண்டும் இருந்தால் ஊரை வாங்கலாம் ஊரை வாங்கினால் பேரை வாங்கலாம் இல்லைங்களா அதாவது இது ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னா நம்ம குழந்தை எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம மட்டும்தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காரணம் நம்ம கிட்ட இருந்து தான் முக்காவாசி விஷயங்களை குழந்தைங்க கத்துக்குது சரிங்களா சோ அதை விட்டுட்டு என் குழந்தை அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு நம்ம மத்தவங்களையோ என்வரான்மெண்ட்டையோ எதையுமே நம்ம சொல்றது இல்ல எந்த விதமான அர்த்தமுமே இல்ல சோ எல்லாமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் குழந்தைங்களுக்கு வருது அதுல நீங்க ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் சரியா ஒவ்வொரு கேரக்டருமே குழந்தைக்கு ஏன் வருது அப்படின்றது தான் நான் இப்ப சொல்ல போறேன் கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களோட குழந்தைய அனலைஸ் பண்றதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் தேவையானதுக்கு <laughs> யோசிக்கிற தன்மை எழுந்துறது ரொம்ப ஷையா ஃபீல் பண்ணுது முன்னாடி எதுக்கும் வர மாட்டுது எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் அதால முன்னாடி வர முடியல அதுக்கு ஒரு ஷைனஸ் ஒரு கூச்சம் ஒரு வெக்கம் வருது ஏன் அப்படின்னா நம்ம பழகின விதம் அப்படி எதுக்குமே வந்து அதை யோசிக்க விடாம நம்மளே எல்லாமே கொடுத்து 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 கடைசி அதை யோசிக்காமலே போயிடுது அந்த கூச்சு சுபாவம் தான் அதுகிட்ட இருக்கு கடைசி அதுக்கு மிஞ்சிறது கூச்சு சுபாவம் மட்டும்தான் சோ அதுவும் நம்மளோட தப்பு தான் இப்ப குழந்தை ஷையா இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை யோசிக்க வைக்கணும் அதை ஃப்ரீயா வந்து வாய் விட்டு கேட்க வைக்கணும் வெளியிலிருந்து <laughs> வந்து <laughs> அந்த குழந்தைய பாரு எப்படி இருக்கு இந்த குழந்தைய பாரு எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கம்பேர் பண்றதுனால அது தன்னை எஸ்டிமேட் பண்றது எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுது அந்த குழந்தை தன்னை வந்து எவ்வளவு தூரம் அது ஒர்த்தான ஒரு பர்சன் கம்பேர் பண்ணி தான் அது பாத்துக்குது அதனாலதான் மத்தவங்க யாரும் ஒரு மார்க் வாங்கினாலோ இல்ல ஒரு பைக்கோ இல்ல ஏதோ ஒரு திங்ஸ் வாங்கினாலோ ஜீர்ணிச்சுக்க முடியல அதுக்கு அதை வந்து ஏத்துக்கிற பக்குவம் இல்ல சோ அதுக்கும் நம்ம தான் காரணம் நம்ம சின்னதுல இருந்தே ரொம்ப கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி வளர்த்தோம்னா உங்களோட குழந்தை எப்பயுமே பொறாம குணத்தோட தான் வளரும் சோ அதை நம்ம தான் பாத்துக்கணும் நீங்க கம்பேர் பண்ணனால வந்த விளைவு தான் என்ன அப்படின்னா பொறாமை குணம் உங்களோட குழந்தைக்கு எப்ப பார்த்தாலும் கோவம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க சோ கோவம் வந்தா என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்க அவங்களுக்கு அட்டன்ஷன் கொடுக்காம இருப்பீங்க உங்க குழந்தைய நீங்க சரியா கவனிக்கிறது இல்லைன்னு அர்த்தம் எப்ப நீங்க சரியா கவனிக்காம விடுறீங்களோ அப்பதான் அவங்களுக்கு கோவம் அதனால உங்களோட குழந்தையோட கோவத்தை குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க அவங்க மேல நிறைய கேர் வச்சுக்கோங்க நீங்க உங்க குழந்தைகிட்ட நிறைய அக்கறை காட்டுங்க நல்ல அட்டென்ஷன் கொடுங்க நல்ல அக்கறை காட்டுங்க அவங்க மேல ரொம்ப பிரியமா நடந்துகிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு கோவம் வராது அன்புக்காக ஏங்கிறப்ப தான் அவங்களுக்கு அது கோவத்தோட வெளிப்பாட வெளியில வருது சோ அதை பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்க குழந்தைங்க கோவப்பட மாட்டாங்க அடுத்ததா சில குழந்தைங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா மரியாதை கொடுக்கவே மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு இது ஏன் நடக்குது தெரியுமா அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ்க்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கறது இல்ல அவங்களோட உணர்வுகளுக்கு நம்ம எப்ப மரியாதை கொடுக்கறோமோ அப்பதான் பெரியவங்களுக்கு அவங்க மரியாதை கொடுப்பாங்க சோ அதை வந்து நீங்க ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பாத்துக்கோங்க சோ உங்க குழந்தை மரியாதை கொடுக்கலன்னா அதுக்கும் நம்ம தான் பொறுப்புங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ்க்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருந்தோம் அடுத்ததான் நம்ம குழந்தைங்க ரொம்ப போய் சொல்லிட்டே இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்குமே நம்ம தாங்க காரணம் எப்படி சொல்றேன் அப்படின்னா முதல்ல ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயத்துல அவங்க உண்மை சொல்லியிருந்த போது நம்ம ரொம்ப பெருசா லபோ திபோன்னு கத்தி கூச்சல் போட்டிருப்போம் அதை பார்த்த உடனே அடுத்து வந்து எதுக்கு உண்மையை சொல்லிட்டு திட்டு வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படின்னா போய் சொல்ல ஆரம்பிச்சிடுறாங்க சோ அப்ப 
நம்ம ரியாக்ட் பண்றதுனால தான் நம்ம குழந்தை போய் சொல்லுதா உண்மை சொல்லுதான்றது டிசைட் ஆகுது சோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ அதை நீங்க நல்லாவே கவனத்துல வச்சுக்கோங்க அடுத்ததா இன்னும் சில பேர் இருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்களால டெசிஷன்ஸே எடுக்கவே முடியாது என்னனாலும் அம்மா சொல்லட்டும் இல்ல அப்பா சொல்லட்டும் என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்களோ அதான் என்ன கல்யாணம் பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதுவும் பேரண்ட்ஸ் சொல்றதான் பேரண்ட்ஸ் சொல்றவங்களதான் கல்யாணம் பண்ணும் சூஸ் பண்றது நீங்க பண்ணலாம் இல்லையா அது கூட அவங்க பண்ண மாட்டாங்க எல்லாம் அம்மா பாத்துப்பாங்க எல்லாம் அப்பா பாத்துப்பாங்க என்னோட ஸ்டடிஸா அம்மா பாத்துப்பாங்க என்னோட கெரியரா அதை அப்பா பாத்துப்பாங்க ஈவன் ஒரு ஃபுட் சூஸ் பண்ணா கூட அவங்களோட டேஸ்டுக்கு அவங்க சூஸ் பண்ண மாட்டாங்க சூஸ் பண்ண தெரியாது ஏன்னா அப்படி வளர்த்துருப்போம் நம்ம எதுனாலும் அம்மா அப்பா என்ன சொல்றோமோ அதுதான் உனக்கு கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்லி சொல்லி வளர்த்துப்போம் கரெக்ட் தாங்க அப்படி சொல்லி சொல்லிதான் நம்ம வளர்ப்போம் பட் எல்லா விஷயங்கள்லயுமே நம்ம அவங்களுக்கு சாய்ஸ் கொடுக்காம அப்படியே வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல அவங்களால ஒரு டெசிஷன் கூட எடுக்க முடியாது சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கு கூட நம்மள டிபெண்ட் பண்ணிதான் இருப்பாங்க சோ அந்த தவிர தயவு செஞ்சு பண்ணாதீங்க பேரண்ட்ஸ் சொல்றத குழந்தைங்க கேக்குறதுல தப்பே இல்லைங்க ஆனா எல்லா விஷயத்திலையும் கண்மூடித்தனமா நம்ம சொல்றத மட்டும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ல நம்ம இல்ல அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையில அவங்களால தனியா வாழவே முடியாது ஹாஸ்டல்ல போய் ஒரு நல்ல காலேஜ்ல படி அப்படின்னு சொன்னா படிக்க மாட்டாங்க அங்கேயும் நம்ம கூடவே போகணும்னு நினைப்பாங்க இல்ல நம்ம வேற எங்கேயாவது ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்தா கூட நம்மளை விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரியும் நீங்க வந்து வளர்க்காதீங்க எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்து அவங்கள டெசிஷன் எடுக்க வச்சு பழகுனீங்க அவங்க என்ன டெசிஷன் எடுத்தாலும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா தான் இருக்கணும் பட் சாய்ஸ் நீங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி உங்களோட குழந்தையோட கான்பிடன்ஸ் லெவல நீங்க கூட்டணும் அப்படின்னா டெசிஷன்ஸ் எடுக்க வச்சு பழகுங்க இல்ல அப்படின்னா நீங்க எப்பயுமே அவங்க கூட இருக்கணும்னு அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க அவங்களால தனியா எந்த வேலையுமே பண்ண முடியாது சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு உங்களோட குழந்தைய ஆளாக்கிடாதீங்க சோ இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா நம்மளோட மிஸ்டேக்ஸ் காரணமாக குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படுற சூழ்நிலைகள் தான் சோ நான் சொன்ன விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் கவனம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட குழந்தையை நீங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா நல்லபடியா வளர்க்கலாம் ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உண்மையாவே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க இது பத்தினா உங்களோட கமெண்ட்ஸ் நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கொடுக்கலாம் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்டதுக்கு ரொம்ப ர